మార్నింగ్ అందరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు ఫ్రెండ్స్ ఈ శ్రీరామనవమి ఫెస్టివల్ని ఎలా జరుపుకుంటున్నారు అందరూ మనకు ఉగాది తర్వాత వన్ వీక్కే వచ్చే పండగ శ్రీరామనవమి కదా మేమైతే మా ఊళ్ళో చాలా బాగా చేసుకునే వాళ్ళము అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఇప్పుడైతే ఈ జాబ్ పర్పస్ మీద అక్కడక్కడ తిరుగుతున్నాం కదా ఇంట్లో చేసుకోవడం తప్ప టెంపుల్స్కి అలా వెళ్ళడం అయితే లేదు మా ఊర్లో అయితే బాగా చేస్తారండి శ్రీరామనవమి రోజు అంటే శ్రీరాములకి అమ్మవారికి కళ్యాణం జరిపిస్తారు అలాగే ఈవినింగ్ వచ్చేసి మనకు ఊరేగింపు ఉంటుంది అనమాట మా ఊరు చాలా పెద్దది ఊరంతా చేస్తారనమాట ఊరేగింపు ఈ శ్రీరామనవమి రోజు అంటే మనం పానకము వడపప్పు దేవునికి నైవేద్యంగా పెట్టుకుంటాం కదా అలాగే మా ఊర్లో ఏంటంటే ఈ పానకం పంచుతారండి బాగా ఎలాగంటే శ్రీరామనవమి రోజు మన పెద్దలు ఉంటారు కదా ఫోర్ ఫాదర్స్ అంటే చనిపోయి ఉంటారు కదా వాళ్ళకి మామూలుగా సమాధి అలా కట్టిస్తారు కదా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పండుగ రోజు వాళ్ళకి పూజ చేసి ఈ పానకం అనేది పెద్ద పెద్ద అండాలు అంటారు కదా పెద్ద పెద్దవి రాగి పిండిలు అలాంటి వాటికి తీసుకెళ్ళి పంచుతారనమాట చాలా బాగుంటుంది పానకము అందులో ఇలాచి అవన్నీ ఇస్తారు కదా చాలా బాగుంటుంది మేము చిన్నప్పుడు అయితే టెంపుల్ దగ్గరికి అంటే టెంపుల్ అనే కాదండి ప్రతి వీధి వీధికి అలా పెద్ద పెద్ద బకెట్లు అలా వేసుకొని పంచుతూ ఉంటారు అప్పుడైతే మేము కూడా చిన్నప్పుడు వెళ్ళే వాళ్ళం అనమాట ఒక గ్లాసులు ఏవైనా టిఫిన్స్ అని క్యారియర్స్ ఉంటాయి కదా లాంటివి తీసుకొని ఇదండి మా ఊర్లో అయితే శ్రీరామనవమి ఇలా జరుగుతుంది అలా పానకం అంతా పంచుతారనమాట అలాగే చెప్పాను కదా పెద్దలకి అక్కడ పూజ చేసి ఆ పానకం పంచుతారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది నాకు తెలుసు ఇది ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిసింది ఇక మేమైతే ఇక్కడ ఉన్నాం కదా నేను మామూలుగానే పూజ చేసుకుంటాను ఇంకా అంతే టెంపుల్స్ అలా వెళ్ళడం అయితే ఏమీ ఉండదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే మరి ఈరోజు బ్లాగ్ అయితే చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇది మార్నింగ్ అనమాట నిన్న నిన్న అంటే ట్యూస్డే కదా ట్యూస్డే అండి మార్నింగ్ మాకు వర్షం పడుతుంది అని చెప్పాను కదా టూ త్రీ డేస్ నుంచి వర్షం పడుతుందని మార్నింగ్ కూడా ఇట్లా వర్షం పడుతూ ఉంది ఫాగ్ అంతా చుట్టూ అయితే ఏమి హౌసెస్ కనిపించవు అనమాట చాలా చలుంది వర్షం పడుతూ ఉంది చూడండి మార్నింగ్ మా సరౌండింగ్ ఎలా ఉన్నాయో చాలా కూల్ ఉందండి అసలు వాతావరణం అయితే భలే చలి పెడుతుంది ఇప్పుడు వింటర్ స్టార్ట్ అయింది కదా వింటర్ స్టార్ట్ అయింది ప్లస్ వర్షం కూడా పడుతూ ఉంది ఇది మా మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అండి హౌస్కి చాలా చలి పెడుతుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇది ఆఫ్టర్నూన్ అనమాట ఇక మార్నింగ్ అయితే మా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది మార్నింగ్ వచ్చి ఉగ్గాని చేశాను ఇంకా అవంతా ఏం షూట్ చేయలేదు రోజు చూపిస్తున్నా కదా మీకు కూడా బోర్ కొడుతుంది ఇది వచ్చేసి పచ్చి కొబ్బరి అండి అంటే మనం కొబ్బరికాయ కొట్టిన వెంబటే నేను తీసేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాను డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉందో మనకి ఎన్ని రోజులైనా అలానే ఉంటుంది ఇలా కవర్లో పెట్టేసుకొని డీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసామంటే మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు వాడుకోవచ్చు మనకు మనం పచ్చి కొబ్బరి వాడుకుంటాం కదా అలానే ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ డీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాను నేను ఎప్పుడు అలానే చేస్తాను ఎందుకంటే ఇక్కడ అంత ఎండ ఉండదు అనమాట మనకు కొబ్బరి డ్రై అవ్వదు సో నేను వచ్చేసి ఇలా డీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాను ఎంత కొబ్బరి అయినా కూడా ఎండ వచ్చినప్పుడు అయితే కొంచెం డ్రై చేసుకుంటాను ఇప్పుడు మనం ఇది అంటే ఫ్రోజన్ కదా ఐస్ అంతా ఉంటుంది ఇలా మనం వాటర్ పెట్టేసుకున్నామంటే కొద్దిసేపు మనకి మెత్తగా అవుతుంది ఇలా కొద్దిసేపు పెట్టేసుకుంటాం ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మనం కుక్ చేసుకుంటాం మనం అప్పుడు తర్వాత వచ్చేసి నేను ఇక్కడ రసం పెట్టుకుంటున్నానండి రసంకి నేను టమోటా చింతపండు రసం అనమాట ఆ రసము టమోటా అండ్ చింతపండు బాయిల్ పెట్టాను ఇది కరివేపాకు చూడండి దాదాపు టూ వీక్స్ పైన అయిందండి ఇలా మనము పేపర్ ఇవి అందరికీ తెలిసే కాబట్టి నేను చెప్పను ఇలా మనము టిష్యూ వేసుకొని పెట్టుకుంటే ఎంత ఫ్రెష్గా ఉందో చూడండి నేను ఈరోజు కొబ్బరి పచ్చడి చేసుకుంటున్నానండి దానికి పచ్చి అది వేయించిన శనగపప్పు తర్వాత చింతపండు పచ్చిమిరపకాయలు ఆనియన్స్ అండ్ కారాది సాల్ట్ తీసుకుంటానండి ఈ కొబ్బరి నేను చూడండి మెత్తగా అయిందనమాట ఈరోజు అయితే నేను చట్నీ మాత్రమే చేస్తున్నానండి రసము అండ్ చట్నీ ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇవన్నీ ఇందులో వేసేసుకుంటాను మిక్సీలో పట్టేసుకుందాము కొబ్బరి కూడా వేసుకోవాలి 
ఇప్పుడు మనకి ఇది బాగా పచ్చి కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరిలాగే ఉంది చూడండి ఇది దాదాపు టూ వీక్స్ పైన అయింది టూ వీక్ కాదండి వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ కూడా ఉంటుంది మనకు అలాగే డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి అయితే చింతపండు కూడా వేసుకోవాలి చింతపండు ఆల్రెడీ నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను పచ్చిమిరపకాయలు మనం ఎంత తినగలిగితే కారం అంత వేసుకోవచ్చు అండి అంటే మన క్వాంటిటీ మనకి ఇంట్లో మనకి ఎంత అవసరం అవుతుంది అంటే అంత వేసుకోవాలి చూడండి ఫస్ట్ దాన్ని మిక్స్ పట్టించుకొని ఆనియన్స్ తర్వాత వేసుకున్నాను ముందే వేసేసుకుంటే చాలా మెత్తగా అయిపోతుంది మనకు టేస్ట్ అనిపించదు అనమాట ఈ చట్నీ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ వేడి వేడి అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది మేము ఎప్పుడు ఇదే ప్రిఫర్ చేస్తాము ఎక్కడైనా జర్నీ చేసి ఎలా వచ్చినా కూడా నోరు బాగుండదు కదా మనకి అలాంటప్పుడు మేము ఈ చట్నీనే వేసుకుంటాము అంటే ఈజీ కదా మనకు జర్నీ చేసి వచ్చి ఒక్కొక్కసారి మనకి టైం ఉండదు అలసిపోతాము అలాంటప్పుడు ఇది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండ్ బాగా తినచ్చు అనమాట వేడి వేడి అన్నంకి ఇక్కడ చూడండి నా టమోటా ముక్కలు అయితే ఉడికిపోయినాయి చింతపండు అండ్ టమోటా చాలా వేడిగా ఉందన్నమాట మామూలుగా అయితే నేను ఉడకపెట్టుకోను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవి చాలా గట్టిగా ఉంటాయండి మనకి మాకి అంటే పండుగ ఉన్నట్లే ఉంటాయి టమోటాలు కానీ గట్టిగా ఉంటాయి అన్నమాట అందుకే దీనిని పప్పు గుత్తి అంటాం కదా దీంతో మెదుపుతున్నాను రోజు అయితే ఓన్లీ రసము పచ్చడి చేస్తాను అనమాట ఇంకా ఇక్కడైతే నేను అంతా మెదిపేసుకున్నాను అనమాట మామూలుగా అయితే మనం మిక్సీలో పట్టుకోవచ్చు కానీ ఈరోజు ఇలా ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటాము అలాగే పసుపు వేసుకుంటాము పసుపు వేసుకొని ఇంకా రసం పొడి కూడా యాడ్ చేసుకుంటాను ఇందులోనే కొందరు ఆయిల్లో వేసుకుంటారు కానీ నేను అలా ఎప్పుడు పెట్టనండి ఇలానే అన్నీ కలిపేసుకొని ఒకేసారి తిరుగు మాత పెట్టేసుకుంటాను ఈ రసం పొడి వచ్చేసి హోమ్ మేడ్ నేను ఇంట్లోనే తయారు చేసుకున్నాను నాకు ప్రియా ప్రియా రసం పొడి ఎంటీఆర్ అవి ఇష్టం కానీ అండి తెచ్చుకున్నాను ఇండియా నుంచి అవి అయిపోయినాయి అనమాట ఇక ఇంట్లోనే చేసుకున్నాను ఇక్కడైతే రసం పౌడర్ అలా ఏమి దొరకవు ఎక్కువ సో మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే ఇంకా నేను ఈ రసము తిరగమాత పెట్టుకుంటున్నాను పిల్లలు బాగా తింటారండి అందులోన చలి కదా సో రసంతో అయితే బాగా తింటారనమాట ఇప్పుడు పోపు పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇది అందరికీ తెలిసిందే కానీ రా రసం అంటే చాలా రకాలుగా పెట్టుకుంటారు కదా సో నేను ఎలా చేసుకుంటానేది మీకు చూపిస్తున్నాను ఒక ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతుంది కదా స్టార్టింగ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు వచ్చేసి వెల్లుల్లి వేసుకుంటున్నాను వెల్లుల్లి వేసుకుని పోపు గింజలు మామూలు ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకుంటాం అనమాట మిరియాలు ఇప్పుడే వేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవట్లేదు తర్వాత యాడ్ చేసుకుంటాను పోపు పెట్టేసుకున్నాము ఏ తొందరగానే అయిపోతుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదు అలాగే కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కరివేపాకు అయితే మాకు యాక్చువల్గా దొరకదండి ఇక్కడ మాకు వేరే ఆవిడ తెస్తుంది మా హస్బెండ్ ఆఫీస్లో వర్క్ చేసామే అంటే వాళ్ళకి అక్కడ చెట్లు ఉన్నాయన్నమాట వాళ్ళ ఇంట్లో చెట్టు ఉందంట సో తను తెస్తుంది మాకు అయిపోయినప్పుడల్లా తీసుకొస్తుంది పాపం లేకపోతే చాలా కాస్ట్ అండి కరివేపాకు కొనాలంటే కానీ తప్పదు అంటే కొనొచ్చు కానీ దొరకాలి కదా మెయిన్ ఒక్కొక్కసారి దొరకదు అనమాట ఇంకా పెట్టేసుకుంటున్నా అంటే నేను తిరగమాతకి అంతే ఆనియన్స్ అలా ఏమి వేసుకోనండి నేను ఓన్లీ వెల్లుల్లి మాత్రం వేసుకుంటాను వెల్లుల్లి అండ్ గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకొని ఇంకా మనం రసం అనేది పోపు పెట్టేసుకుంటాము అని పోపు పెట్టినప్పుడు మంచి స్మెల్ వస్తుంది కదా రసము రసం అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవ్వరు ఉండరు ఇది చాలా మంచిది పిల్లలకి నా రసం పోపు అయితే పెట్టేసుకున్నానండి రసం మనకైనా చాలా డైజెషన్ కదా ఫినిషింగ్ టచ్ అంటే మనము రసం రసం తింటాము రసం తిన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇంకా పెరుగు తింటాం అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను అప్పుడు పెప్పర్ యాడ్ చేసుకోలేదు కదా ఇప్పుడు పెప్పర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నా ఇప్పుడు వింటర్ కాబట్టి కొంచెము మన పెప్పర్ అలాంటివన్నీ బాగా తీసుకోవాలి గొంతు కూడా చాలా మంచిది కదా అలాగే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో అయితే మనం కంపల్సరీ స్పైసెస్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి మీరు కూడా ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ కొంచెం కారం అలా తక్కువ తింటున్నా కూడా కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి ఎక్కువ అంటే మరీ ఏం కాదు 
तैन तैयार इपड़े मन खचित वेड़गा वस्तु बिंटू उ रसम रेडी बाग पोंगन आलरे बाइल पे एक्सपू कल अवसर लेमीर याडेकान चला बहुत फ्रेंड्स रसम एवरना इलाकते सारी इला ट्रई चो इक चपाने कदा ओनली चटनी चसा सो इकड़ावेमंटारो मेमे बोंगूल अटाँगी बोंगूल रकर अटार अवते फ्रई चुस्को इला चटनी अलाक मन नुकान उ कदा चला बहुत कि चला बिंटर अटे इक तिंने फ्रेंड्स मेर्त चुड़ इलांटे इंतकंटे को मन चति की पेको तेवा कदा ने अलागे तेदा फाइव फिंगर्स की फाइव पे इला ते तेवा अब ईद पैसल अला फ्रेंड्स इपड़ पैसल पावल असल लेवन अभी वेरे विषय इपड़ेना पिल की चूप्दा ले मन के अंत कदा अंत को मंदी कलेक्टी पेटर का नाक अंत लेदन असल पिल की पावला ईद पैसल पद पैसल एला उ चूप्चा लेते नैन इवन फ्रई चुना इक बोन चेयन चला पनी उ फ्रेंड्स असल इपड़ेवर मेट्स अला लेर कदा मनमे चुस्काले चाल कष्ट अन्नी पनवाली अंदर ना फेस्टल का बट्टी फेस्टल मुझे मन चला चुस्कने कदा सर्दीकोसार चूपस्ता चूँ नोजुम चसान स्पेषल अंटेमूले रसम रसम चुस्को चूँ कलरफुलो बसम अंत टेस्ट उ फ्रेंड्स मेरस इला टमाटो चंतपु रसम इला तैयार चुस्को इक चटनी कोबेर पचिकोबेर पचिमिपका अलागे इवेन बोंगूल बोंगूल अंत मेमते अला फ्रेंड्स मेरे एमटारो तेदे तो बुरा अटार चला बहुत अलागे पाप बाबू कोसम चपेन कदा इकड़े हस्ब कोलीग्स अला वालू पिल कोसम तुम पुदीना रईस चेसी तुम पंपचे इकते डैनिंग टेबल मीद रेडी ऐक्चुअल मेमे तमी डैन टेबल मीद जस्ट अट्कटा पेको अगर सर्व चुस्कानी उ कदा अने अभी अगर पटेक अभी अभी चाल वेड़वे ना इला वेगा वेगा तीन इष्ट फ्रेंड्स अलागे कोबरी पचड़ी कदा नये वेसको तिंते चाल टेस्ट हो फ्रेंड्स एवरना इलां चटनी एपड़ू ट्रई चेयकते सारी ट्रई ची चूँ पिल अभी तीसको तिंटू उ पाप इक चक्सा चाह चूँ फ्रेंड्स इक पिल तिंटू फनी को फनी थिंग्स बोर्गा फीलारी चूस नैन म्यूजि याडा फ्रेंड्स मेरी इकडन चूस ओके
చూసారా ఫ్రెండ్స్ కిడ్స్ అల్లరి ఎలా చేస్తున్నారో తినడానికి ఒక అర్ధగంట పడుతుందండి పర్లేదు తినేస్తారు చూడండి ఎన్ని ఎన్ని పడుతున్నారో అసలు ఒక్కొక్కసారి కోపం వస్తుంది కానీ చాలా అల్లరి చేస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ బ్లాగ్ ఎలా అనిపించింది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏదైనా చేంజెస్ అలా చేయాలి మీ బ్లాగ్స్లో అని అంటే నాకు తప్పకుండా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ నేనేమి అనుకోను చాలా పాజిటివ్గానే తీసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా చూడండి పాప మళ్ళీ అడుగుతుంది యూ వాంట్ బొంగు అని మేము బొంగులనే అంటామండి మీరు ఏమంటారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఇలా కొత్తగా చేస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్